subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi students, in the video we will CBSC class 10, science la chapter 10, light, reflection and refraction and the lesson la part 3 video dham So in the video we will see what we will see mirrors, mirrors odaya, ray diagrams pati pati ke poro. So in the diagram la terinja da namak vandu pati ke abdi na yepadi or mirror la image form ago abdi inte namla la pati ke mudiyo okay la. So image formation purunji kano abdi na ray diagram purunja matanda namla la image formation purunji ke mudiyo. So ipada first time in odaya video watch pan ringa abdi na channel la subscribe pani konga and mara kama unga friends ko unda video sa share pani ngo okay la. So namma idu kumunadi class la. Uh, mirror na enna, mirror or dia type enna, adalar enna na terminology sirke, so idhi allam ay ondo pati na last class na man deepa discuss pani achhe. In case ondo video paakala abdi na, ondo video paathe to ondo, ondo video pati na abdi na, ongle ko puriyo, okay ngla. So idhi la, ondo ray diagram terinci karo dum mule ma, na man enna panla abdi na, uh, image apdi form agda abdi na, na mala clear understand pani ke mudiyo. So image eppadi form agudhu, adhuk vandhu or basic concept vandhu pathingya apdi na ray diagram dhaan, ok yungla. So idhu eppadi vangha, namma in the ray diagram, namma concave lens, convex lens, rendu me pahakala, ok yungla. So first vandhu pathingya apdi na ray diagrams. So, this is how you can draw the exam So, how you can draw the mirror How you can draw the mirror First, what you can do The exam is how you can First, you can draw a scale and a straight line You can draw a straight line So, what you can do First, you can draw a point 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 इन द पॉइंट वन द पोल अब डी नोट पनी कोंगा सो इधर डिस्टेंस वन द टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर लगा मरी ड्राप नी कोंगा बट इन द टू लाइन इंगा मार्क पनो ना उसे इंगड़ आया द इप्पन इन द अड तला कॉम्पस ओढ़े या पॉइंट अच्छे ना पनंगा अब डी ना पेंसिल अंग अच्छे ना पनंगा उर काव मरी बड़ी � एग्जाम ले ड्राप करना क्योंकि अपने का स्केल पेंसिल वाच्चे नहीं आक्यूरेटा ड्राप करने की ना मतलब ना उन लाल ऐना पना मुड़ी अपनी ना द रेड डायग्राम करेक्टा पोड़ा मुड़ी हो अधे माध्यम इधर वंद कॉन केव लेंस के कॉन्वेक्स अदाव द कॉन केव लेंस ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस पल्ला मार को अच्छा केव सो इधर लामे के इधर वंद कॉन केव लेंस इधर वंद कॉन केव कॉन्वेक्स लेंस कॉन केव ने ऐसा बोल रहा हूँ ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस पल्ला मार को केव माध्यम को केव नाले पल्ला हो किंगला इधर वंद कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस के निये इन द माध्यम पोड़ नो किंगला सो इन द डिफरेंस पुरन जिकोंगा � इप्पो इधर दा वंदे कॉन केव लेंस ड्राप अंडर प्रोसीजर और स्ट्रेट लाइन अदला वंदे रेंड रेंड सेंटीमीटर के रेंड पॉइंट इधर निया ड्राप अंडर निया अपडी ना उंगल के इधर कर चुनो इधर वे वंदे कॉन्वेक्स लेंस एब्डी ड्राप अंडर ना अपडी ना और स्ट्रेट लाइन पोट गोंगा और स्ट्रेट लाइन पोट गटे और पॉइंट अच्छ कोंगा आधे कपरा रंड सेंटीमीटर कर चोर पॉइंट अच्छ कोंगा आधे कपरा रंड सेंटीमीटर कर चोर पॉइंट अच्छ कोंगा इधु पोल इधु फोकस इधु वंदे सेंटर ऑफ कवेचर इप्पो कॉम्पसा इंगा वच्चे पेंसिल है इंसर्ट पनी निंगे ना पनगा इब्रि और कर्व अच्छींगे आप डी ना उंगल को वंदे इंदा कॉन वेक्स लेंस उन्हीं ने ड्राप ओनी क्लाउ ओके वास तो फर्स्ट ही दे पटी ड्राप ओन रातन तरंच कोंगा फर्स्ट यंदा और डायग्राम नालो सरी रे डायग्राम नालो सरी इल्ला इमेज फॉर्म पन रा डायग्राम नालो सरी निंगे इध तरंच जादा उंगला लेना पना मुड़ियो अब डी ना उंगला ला क्लियरा पोड़ा मुड़ियो ओके इंगला सो फर्स्ट � Convex lens कोम पढ़ी के बोरों, concave lens कोम पढ़ी के बोरों। So first condition येन्ना अब डी ना parallel ray वंदा ये अब डी रुको। Ray वंदे incident ray वंदे parallel आ रंदे चुना reflected ray ये अब डी रुको। Okay वा। So ये दला ये और विषय नाला तरंज कोंगा concave lens इंदा concave lens ला वंदे पातिंगे अब डी ना concave lens ला वंदे पातिंग ना ray reflect आई उल्ला बोरों con वक्सला वंदे पातिंग ना 
ரே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியில் போவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது நல்லா கவனிங்க இப்போது நம்ம இதுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பேரலல் ரே இப்போது நான் ஒரே ஒரு ரே தான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் அந்த ஒரு ரேக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரே வந்து பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக பேரலல் ரேனால் எதுக்கு பேரலல் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக ஒரு ரே வந்து இந்த மிரர் மேலே படுது ஓகேவா ஸோ பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக ஒரு ரே வந்து இந்த மிரர் மேலே படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்கே போவோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக போவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக ஒரு ரே போகுது அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்கே போவோம் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஓகேவா ஸோ இது வந்து கான் கேவ் லென்ஸுக்கு இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான் வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் சாரி லென்ஸ் கிடையாது மிரர் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக போயிட்டு ஒரு மிரர் மேலே படுது கான்வெக்ஸ் மிரர் மேலே படுது அப்படின்னா இது வந்து பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ் வழியாக போகுது இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் நல்லா கவனிங்க ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு டாட்டட் லைன் போட்டிங்கன்னா ஃபோக்கஸ்லேருந்து நமக்கு வெளில வர வெளில போகிற மாதிரி தெரியும் இதில் கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ் வழியாகவே போகும் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி தெரியும் அதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அது போய்ட்டு ஃபோக்கஸில் ஜாயின் ஆகும் பட் ஆனால் ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரலல் ரே இன் கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கன்னா லென்ஸுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா லென்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக மிரர் நம்ம எல்லாமே மிரர் பற்றி தான் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கான்கேவ் மிரரில் பேரலல் ரே போச்சு அப்படின்னா அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ் வழியாக போவோம் இதுவே கான்வெக்ஸ் மிரரில் பேரலலாக ஒரு ரே போச்சு அப்படின்னா அது பட்டு ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பேரலல் ரே போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம படிக்க போகிறது அப்படி அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சுன்னா அந்த ரே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எப்படி போவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சுன்னா எப்படி போவோம் இதில் ஃபோக்கஸ் நோக்கி ஒரு ரே வந்துச்சுன்னா அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் அதுதான் வந்து நம்ம செகண்ட் கண்டிஷனாக படிக்க போகிறோம் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு ரே போச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எப்படி போகும் ஓகேவா ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு ரே போச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எப்படி போகும் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக பேரலலாக போச்சு அப்படின்னா கான்கேவ் மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் இதில் பேரலலாக போச்சு அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு ரே போகுது நம்ம இப்படியும் போடலாம் இல்லை இப்படியும் போடலாம் எப்படி வேணால் போடலாம் ஓகேவா இப்போ நான் ஃபே ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு இன்சிடென்ட் ரே போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரே வந்து ஃபோக்கஸ் வழியாக போகுது அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரே வந்து பேரலலாக போச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சா ஃபோக்கஸ் வழியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்ததா இதுவே ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக வரும் ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக வரும் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் இப்போ ஒரு ரே வந்து ஃபோக்கஸ் வழியாக போயிட்டு லெ மிரரில் படுது அப்படின்னா ஒரு ரே வந்து ஃபோக்கஸ் வழியாக போயிட்டு மிரரில் படுது அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக வரும் ஓகேவா ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக வரும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இங்க வந்து பேரலா போகும்போது போக்கஸ்ல இருந்து வெளியில போற மாதிரி நமக்கு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இருந்துச்சா இப்ப போக்கஸ நோக்கி ஒரு ரே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோக்கஸை நோக்கி ஒரு ரே வருது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கஸ் கிட்டே ரே வராது ஏன்னா இங்கே மிரர் சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பேரலலாக கான்வெக்ஸ் மிரரில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்கே போச்சு ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுதா இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ரிஃப் ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஃபோக்கஸை நோக்கி வந்தது அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக போகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலலாக போகும் இது அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ ஃபோக்கஸை நோக்கி ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வந்தது அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எப்படி போவோம் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு
convex mirror okay va idu vandu concave mirror idu vandu pathina convex mirror okay va so next vandu paarenga third condition vandu pathinga appadina third condition enna appadina center valiya center of curvature valiya ray pochuna eppadi irukum center of curvature valiya ray pochuna eppadi irukum okay va so idha vandu pathina third condition so center of curvature valiya ray pochuna eppadi irukum so idha vandu pathina நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியாக ஒரு ரே போகுது அப்படின்னா ஸோ அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரே ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியாக ஒரு கான் கான்வெக்ஸ் சாரி ஒரு கான்கேவ் மிரரில் வந்து படுது இது வந்து கான்கேவ் மிரர் இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ரே ஒரு ரே வந்து சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் வழியாக ஒரு கான் கேவ் மிரரில் வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே பாத்தில் தான் போகும் ஓகேவா ஒரு சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் வழியாக அது பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே பாத்தில் தான் போகும் இது வந்து கான் கேவ் மிரருக்கு கேவ் மிரர் இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு இப்போ சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வருது இது அப்படியே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கவேச்சருக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்கே போகும் அதே டேரக்ஷனில் தான் போகும் இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் வழியாக ஒரு ரே போச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர்லே தான் மறுபடியும் போகும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி போச்சு அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் வந்து சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து கண்டிஷன் வந்து போலில் சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே இருந்துச்சுன்னா போலில் சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரிஃப்ளெக்டட் ரே எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த்து கண்டிஷன் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் மிரருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இது போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா இது நாலு கண்டிஷன் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இமேஜ் ஃபார்மேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ ஃபோர்த்து கண்டிஷன் போலில் அட் சம் ஆங்கிள் அதாவது பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பட்டுச்சு அப்படின்னா போலில் சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே பட்டுச்சு அப்படின்னா அதே ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியில் போகும் ஓகேவா ஸோ போலில் எந்த ஆங்கிளில் இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ஸோ எந்த ஆங்கிளில் பட்டுச்சோ அதே ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி என்ன ஆகும் வெளியில் போகும் ஸோ இதுக்கும் வந்து இதே டயக்ராம் தான் வரும் கான்கேவ் மிர கான்கேவ் மிரர் மாதிரி தான் கான்வெக்ஸுக்கும் வரும் ஸோ இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரரில் ஸோ எந் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் போலில் வந்து ரே பட்டுச்சு அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரேவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஆங்கிளில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் அங்கே ஐயும் ஆறும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்கேவ் மிரருக்கு இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு அட் ஆங்கிள் அட் சம் ஆங்கிளில் பட்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரே டயக்ராமுடைய நாலு கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் பார்த்தாச்சு கான்கேவ் மிரருக்கும் பார்த்தாச்சு ஏன் நான் ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைமில் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை படிக்கவே முடியும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஸோ நான் இன்னொரு டைம் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரலாக ஒரு ரே இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்கேவ் மிரரில் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் இதுவே பேரலாக பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக பேரலாக பேரலனா எதுக்கு பேரலனா பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஒரு ரே பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஃபோக்கஸில் இருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக வரும் ஓகேங்களா ஃபோ ஓகேவா ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்க்கே போகாது ஏன்னா இது வந்து ஃபோக்கஸ் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர்லாம் மிரருக்கு மிரருடைய ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது ஸோ இதில் பேரலாக பட்டுச்சுன்னா ஃபோக்கஸில் இருந்து வெளில போகிற மாதிரி தெரியும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம செகண்ட் கேஸ் படிப்போம் ஃபோக்கஸ் வழியாக இன்சிடென்ட் ரே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு 
பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் வழியாக இன்சிடென்ட் ரே இருந்ததுன்னா கான்கேவ் மிரரில் மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்டட் ரே அதே டேரக்ஷன் அதே பாத்தில் தான் போகும் இதெல்லாம் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி இன்சிடென்ட் ரே இருந்ததுன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் கான்கேவ் மிரரில் எல்லாம் பட்டு உள்ளே போகிறோம் இதில் வந்து பட்டு வெளியில் போகும் ஓகேவா அதே மாதிரி சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே இருந்துச்சு போல் போலில் சம் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ரே பட்டுதுன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த நாலு கேஸும் வந்து புக்கில் இருக்குது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ய ரே பேரலல் டு த பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் பாஸ் தோ த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர் அப்பியர் டு டைவர்ஜ் ஃப்ரம் த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஸோ ஓகேவா கான் ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போவோம் இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு ரே போகுது அப்படின்னா ரே பாசிங் த்ரோ த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் கான்கேவ் மிரர் விச் இஸ் டிடெக்டட் டுவர்ட்ஸ் த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் இன் த கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் எமர்ஜ் பேரலல் டு த பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் அதாவது ரெண்டு இது ரே பாசிங் த்ரோ த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ய கான்கேவ் மிரர் கான்கேவ் மிரரில் பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகிறது ரெண்டாவது ய ரே விச் இஸ் டேரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ய கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரரில் பிரின்ஸ்பலை நோக்கி வர ரேஸ் இது ரெண்டுமே ரிஃப் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக போகும் பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகிற கான்கேவ் மிரரில் பிரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகிற ரே கான்வெக்ஸ் மிரரில் ஃபோக்கஸை நோக்கி வர ரே இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலாக போகும் இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் கான் கான்வெக்ஸ் மிரரில் ஃபோக்கஸ் அண்டு சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி ஒரு ரே வந்து உள்ளே வராது ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியில் போயிடும் ஓகேங்களா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேரலாக போயிடும் மூணாவது இது பாருங்கள் ய ரே பாசிங் த்ரோ த சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர் கான்கேவ் மிரரில் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி வர்றது ஆர் டேரக்டட் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரருடைய சென்டரை நோக்கி வர்ற ரே வந்து ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் அலாங் த சேம் பாத் ஸோ சேம் பாத்தில் தான் ரெண்டு இதுலேயுமே போகும் ஓகேவா ஸோ இதில் கான்வெக்ஸ் மிரர்லேயும் கான்கேவ் மிரர்லேயும் அதே பாத்தில் தான் போகும் இந்த சென்டரை நோக்கி வர்ற ஒரு ரே வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர்லேயும் அதே ரேயில் தான் போகும் ஸோ இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஃபோர்த் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ய ரே இன்சிடென்ட் ஆப்ளிக்யூலி டு த பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த ஆப்ளிக்யூ ஆங்கிள் ஆப்ளிக்யூ ஆங்கிள்னா லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியில் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ்லேருந்து லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியில் வர அந்த இன்சிடென்ட் ரே டுவர்ட்ஸ் எ பாயிண்ட் பி போலை நோக்கி வர்ற அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்ளிக்யூலி அதே ஆங்கிளில் என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போவோம் த இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஃபாலோஸ் த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் மேக்கிங் த ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் வித் த பிரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் சம் ஆங்கிளில் வந்து படுறது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் இதுதான் வந்து இது வந்து இந்த ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்கேவ் மிரருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் மற்றதும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் பட் இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உள்ளே வரும் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியில் போகும் இது ஃபோக்கஸ் வழியாக வருது இது ஃபோக்கஸை நோக்கி வருது இது சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் வழியாக வருது இது சென்டர் ஆஃப் கவேச்சரை நோக்கி வருது இது கான்கேவ் இது கான்வெக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த டயக்ராம்ஸை ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் புரியும் இந்த டயக்ராம் புரியல அப்படின்னா இமேஜ் ஃபார்மேஷன் புரியாது ஸோ இதை க்ளீனாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்